All right, ladies and gentlemen, we just saw the teaser of an amazing film in the making, Section 108. And today, I have the honor of being with the director, Rasik Khan. Rasik Bhai, how are you feeling today? Your teaser just came out. Yeah, so I was waiting for this moment like for the uh, last 12 years. I'm here in, Mum in Mumbai since 12 years. I was trying to pitch my films around here and there. But eventually, uh, this script got, uh, you know, excited and uh, and this was me like the film story and he said okay, okay let's make the film together so i had a producer like fozia and ankit so they were there they backed me up we went to namaz narrated the story he really liked it and this is how eventually we realized that it's a good teaser right now i am absolutely impressed with the teaser rasik bhai yeah. my first question to you yeah. and if you have to explain this to our audiences yeah. which are in the us and yeah. across the world okay. what is section 108 okay so uh, the section 108 is about uh, if a person is missing for seven years as far as indian court are, courts are concerned they can declare the person dead. Okay. okay. Now, so the, the situation is that insurance company approached Aur Khan, which is Nawaz, saying that there is a person who has been missing for six years and fifty weeks. Right after two weeks, court gonna declare the person dead. Okay. And if they gonna declare the person dead, insurance company has to pay five thousand five hundred crores to the nominee. Five hundred crores, crores to, to the nominee. nominee. That's in reality in, or in the movie? In the movie. In the movie. Okay. Yeah. Okay. And if they if uh, they don't found the person or they didn't find the person within two weeks. They have to pay to 500 crores to the nominee, and that's when Nawaz comes in. Now he need to find a person who's been who's been missing here from last six six and a half years or 60 or 50 weeks, and that's the whole story now. Whether he's gonna find the person, or he he gonna find the person's body, or whatever happens. That's all the film is all about. Now that is a very, very chilling synopsis that you've given me. That yeah. he's got two weeks, yeah. very time sensitive. Where did you come up with this idea, Rasik Bhai? Yeah, as, as I said, uh, I really like thriller films. You've been watching mm -hmm. thriller films. Thriller films a lot, and I believe that there is always a market of thrillers. There is. There yeah, is. There and been a lull. There's yeah, a little gap very gap. Yeah, like I mean, horror Dishim and thriller. Dishim. Dishim is one of the example where you have a good, strong thriller film, edge of the seat thriller, and people will gonna love it. Uh, we, uh, back in the days, uh, Bud Cam used to make thriller films. Yes, correct, but now, correct. nowadays, we are quite close for the social Even issue. Divangi, if you're talking about Anis Basin, yeah, Divangi is one of the film, best films. And as, like I said in, in, in teaser announcement also, that uh, uh, the, the Divangi was a film which I started realizing that uh, yeah, there is a scope for thrillers, and um, eventually, and I am a big fan of thrillers, right? And me I'm, you will be, yeah. So I the Google thrillers, actually. Okay, okay. Same, same, thrillers. same. I usually do the, like that. If you've seen seven, if yeah, you've seen, you know. yeah, seven. Knives Out, and um, we have a couple. Of, the thriller film which I really like is The Girl with the Dragon Tattoo. The Girl with the Dragon Tattoo. And the, yes. and the That's film which is Mystic film. River. Any film of Clint oh, Eastwood, I'm telling you, wow, Clint wow. Eastwood, one of the finest director. I believe in him, and his 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 something which is extraordinary. Well, Mavish. What did you like? Are you a fan of Nawaz? If I had to ask you about three characters that you like about Nawazuddin, what would that be? I am uh, a Faisal fan. Sabko badla li gare tera Faisal. And more than that, I am a Rasik fan. So I've seen his work and he's amazing at his work and uh, hope you guys see it very soon. Yeah. Well, you know, I mean, she is such a beautiful girl. Yeah. Why didn't you cast her and why did you cast Regina? I met, I'm just <laughs> I'm, I met her later. Oh, you met her later. What an honest man. What an honest director. So. Compliment. Thank you. Thank you so much. Was Anis Bhai anywhere involved in the direction of this film, or what? No what help did he. He was there as a you know um, our uh, creative person, Just and overseeing, overseeing things, right? Keeping an eye on everything, what's going around, how's the script, and uh, how we are shooting and everything like that. So eventually, he was there. He's more like a mentor to us. Let me ask you one very important question, and I know you answered it in a very uh, humorous way. Yeah. Why Regina? Uh, look, uh, there's a show called. Uh, <coughs> There is a show called Jabaz Hindustan. Ke. Jabaz Hindustan. Ke. It's on Z5. Okay. And I was searching for a good cast. I was searching for a female lead. And one day I just saw a glimpse of that uh, show. And it was a scene where uh, a lady is in wearing sari calling someone uh, in, in intelligence and asking them, uh, like a uh, dialogue, tha, cement ka color kya hota hai? Cement ka color kya hota hai? A girl in a house, uh, attire of housewife. That impressed And me. yeah, and she, she's asking in a rush. Cement color kya hota hai? Cement color kya hota hai? And the guys like okay, grey or RDX ka, and the guys like okay, uh, white. So बोलते हैं कि अगर RDX को अगर cement को uh, RDX की तरह RDX को अगर cement की तरह अगर किसी को transfer करना हो तो क्या करेगा? तो बोलता है कि aluminium मिलाएगा बोलते हैं yes that's what I'm saying कि cement के नाम पर RDX आ रहा है ऐसा करके. So she was there and I saw and that. Farzi, you saw Farzi? Uh, yeah, Farzi I saw. But uh, before watching Farzi, she was already there on Jawa Hindustan के. तो जैसे मैंने देखा मैंने बोला she is a good performer. I want to take her in my film. And I called producer and they managed and eventually she's there. 
Yeah, about it. Rasik Bhai is a man who's full of conviction, yeah. creative guy, been traveling and being trying his luck, his perseverance is amazing by 12 years ki journey and finally we have section 108 and i'm so sure but i don't know why i have a very very strong feeling that this movie is going to be commercially and critically successful what is what, it, what is more important to you choose one commercially or critical no uh, both because uh, there are many films there are there are many examples like you uh, there's a film which is critically acclaimed as well as did well at the box office right. and this is the agenda which i'm trying to you know uh, carry from the day one like make a good film and people will come and watch him right so uh, both aspects work together but first a person or a director needs to make a good film and people will if they find it interesting they will come and watch so you're going to be a commercially hit yes there you go man rasik is a man with a head on shoulders if he likes mystic river if he's a fan of clint eastwood he really knows what he's making yeah. he is a brilliant director he's got a good team i met his editor yeah. who's phenomenal very much surya wanchi yeah, yeah. क्या क्रिस्प एडिटिंग किया आशीष थैंक यू थैंक यू सो मच यू हैव अ यू आर ब्लेस्ड यू हैव अ ग्रेट टीम या आई हैव अ ग्रेट टीम थैंक यू थैंक यू मे सेक्शन 108 बिकम बी अ हिट गाइस प्लीज वॉच इट एंड इट विल बी कमिंग इन फेब्रुवरी 2024 बी रेडी एंड जस्ट गिव योर लव टू द फिल्म in india as well as in overseas as well as in overseas because the overseas market is important yeah. if you guys watch it it could go to the oscars ladies yeah. and gentlemen i wish he wish I and wish. you know from his i'm going to take one words, of the finest film and i believe uh, if we got a chance to show our film to the jury i'm sure they're going to love it that's what that thought i can say right now absolutely ladies and gentlemen it's all about intelligent films it's all about scripts it's all about fine casting it's all about good production values and this film promises all that section 108 for you guys this is your host monty signing off and rasik bhai might be a, an amazing catch yeah. probably one of the best directors in the market yeah. this 12 years won't go say that. too, too early to say that, that but yeah well, Humble. one day one day yeah. absolutely people will say, will going to say that that absolutely. he's one of the best director around yeah, yeah about it we wish you all the very Thank best you. and may section 108 flourish with nawaz bhai and regina keep watching your favorite show the monty khan show Ladies and gentlemen all the viewers of North America I had the pleasure of speaking with Rasik Khan who's the director of Section 108 now it's time for the female protagonist let's put our hands together for Regina Cassandra Regina you're doing wonderful there you go she gives a self applaud I I I love no that No one has to put their hands there together go, so I thought might as well You know there there you go uh, but tell us something you know your incredible dream journey going on right now for you you know Rocket Boys uh, loved Farzi and then Jabaz Wow. What are you doing? You're creating ripples in in the industry. Oh wow, thank you. That that feels really nice uh, when you put it like that. Um but the way I look at it is I'm doing I'm doing the same thing that probably everyone in my industry is doing, you know, every uh, every other actor, actress trying to hustle it and trying to make it. Um trying to, you know, prove their talent, I guess, and trying to better their talent also. Um so I think I I first of all very blessed to have had Rocket Boys as my first OTT show. Um Uh, yeah, I think I think it was an utter privilege to be a part of that Playing show. Playing Mrs. Sarabhai, that was not yes. an easy job. Did not at all. Did you train for dance, or you know? I did not have a choice. If I didn't train, I was not going to be able to pull able off, off Rinalini Sarabhai. Yeah. You know, um, in in you know, just just the whole the way she carries herself. You know, and and she's a pioneer in in classical dance yes. and not just did Bharatanatyam. Did you study about how they met and their love and you know? She wrote in a book. Okay. Uh, okay. which i dread and um, also there are a lot of stories uh, that you could get off of youtube i've seen her dance performances and um, their love the love between vikram and uh, minalini was very um, it was very wit- they, they were very witty people and you know the, um, it was very fun fun and refreshing we obviously did tweak it here and there a bit but uh, we still maintained that whole freshness so if you had to choose a project out of these three i know you've done tremendous amazing work your tamil and telugu fans are like crazy in the us and they love you mm. yeah, i love them magic. too she's got magic about her because you know i'll be very honest with you there's a lot of competition that you're dealing with here in mumbai and you come from a part of india where hindi is not the first language so how do you face that challenge that competition so i've been you? i've been in the if every, if everything started bothering me i don't think i'd be able to stand here today um uh and also i mean it's not and having said that it's not like things don't bother you i think it's just about how you get over it and let it go but having said that um you know it's a lovely journey that i've had over the last um 
almost two decades now um, of acting and doing Tamil films and Telugu films and Hindi films and all of that and I see how even seven years ago let's say pre-OTT um, I love the way she said pre-OTT it's like an era man it has to be now right yeah, yeah, I mean yeah. it's falling into that it's falling <laughs> So, sorry, I, no, 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 I not at all. Not at all, not not at all so Monty. Pre OTT, yes. Saying. So, um, pre OTT era, um, uh, there was there were not too many people who wanted to cast South Indians, and it was so hard so for true. a South Indian so actress so true. So true. to find, uh, you know, like uh, her footing in, in in over here. I mean, some of the girls over here itself, it, it's it's so difficult. And like like you rightly said, Shri, the competition. Shri Devi, I mean, come on, man. Yeah, what a I know, right? And you can't make too many of that. You can. Yeah, but it's today, today, nice. today, there's so many of my counterparts like Rashmika and then Samantha and um, you know so many others who are now doing Hindi films, Kirti Suresh, um, and it's and so it beautiful. Tamanna Bhatia, she does a lot of South. She's, she's no, that's 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 how it has always been. So if you don't know about the South, we've always had heroines coming from the North. So it's a thing that happens. But when it comes to the North, it's really difficult for a South Indian to um, to find her footing as for, you know a girl. And I think that has changed so much over the... And I've seen the change. I've, it's not like I started acting like a year ago, two years ago, and I've just come into this. I have seen how I've been viewed as an actress, as a South Indian actress, or as a South Indian over here. And I can, I can, I'm so glad to see that evolution. I think it's all about intelligence. I think you're a very intelligent person, well-read, educated. You pick up the script well. You know how to you know, resonate in front of the camera. So I think all that matters. It doesn't matter. Your language is probably secondary. So you know, I, I would love to talk to you for an hour, but I think she wouldn't let me. <laughs> uh, you know, she's very limited. hotai uh, Bollywood, my ladies and gentlemen. Let's talk about your project, uh, Section 108. Uh, what is something, what is the USP, if you had to sum it up, you know? for our audiences and why did you sign this? What, what, what piqued your interest? Uh, there are quite a few things that piqued my interest. First is, is the whole story. Um, uh, and Rasi Khan, the director, had come and uh, narrated it to me over Zoom actually. And I loved what I heard. But as far as the narration goes, it's really nice. You know, like, like sometimes you, you meet some directors who yeah. are so fab fabulous I mean, with the narration. I would invest in this movie. The way he <laughs> sold it to me, I was like, damn, 500 crores if you can't find somebody for seven years, I'm going to hide for... <laughs> <laughs> no, I shouldn't say that in front of the camera. I say, don't do that, brother. But uh, yeah, that's what probably must have... Yeah, so, so and, and also his energy, I really liked it. And um, working with Anis Bazmi and the whole production coming together and... Nawazuddin no, Siddiqui no, as well. The say. fact that someone so established, in, again, you know, this comes from someone who is now entering this industry and is still trying to find, you know, like the right kind of scripts and all of that. So when you have someone like a Nawazuddin Siddiqui backing a script, um, then you know that there's a certain value to that. You're walking in the right direction, not lost in the Lord. Anyway. May, yeah, you know, at least, at least it's giving, that, that's my way of analyzing it. Uh, and yeah. Well, I wish you all the very best. I'm sure that's going to be your first feature, if I'm not mistaken. My second Hindi your feature. Your second Hindi feature. What was the first? Ek ladki ko dekha to aisa laga. Ek ladki ko dekha to aisa laga. Ladies and gentlemen, that is the beautiful Regina Cassandra. She's got some magic. She's got a flair. That's something that you cannot avoid or cannot. You have to see it to believe it. Well, I uh, wish you all the very best for Section 108. May your film flourish. And may it even go to the Oscars, from my words to God's ears. <laughs> That's that a lot, like Monty. Thank you. Thank you. Um, oh, um, first of all, thank you guys for all the love. It feels so good to be loved all over the world. I've been, I've been to different parts of uh, North America, and uh, it's, it's always New nice York to go. New York is back. the best, ladies and gentlemen. There's no, there's no better city than New York. I'm just partial. New York and New Jersey. That's my town. Oh, Jersey, I'm sure. Um, I have a lot of friends who live in Jersey as well, Jersey and Virginia. So. A big shout out Thank to everyone. Love you guys. Thank you, my Ladies and gentlemen, all the viewers of North America, US and Canada, Dream Girl 2 is making waves. What a film, what a product. And ladies and gentlemen, you must be surprised that the man behind Dream Girl is standing right next to me, Raj Bhai. People know Ayushman Khurana, but they also need to know you, the creator of this wonderful product. Kya baat hai, sir? What is the reason behind the success of this wonderful creation? Uh, see, first of all, Deep Girl One, when we were doing it, so Deep Girl One, it was a very new concept for for the audience. You know, after so long, 
और उसके बाद यू नो पीपल पीपल यू नो एक्सेप्ट किया वेरी वेल एक्चुअली यू नो एंड आफ्टर दैट यू नो वी हैव रियलाइज दैट लेट्स लेट्स मेक सम समथिंग डिफरेंट अगेन बट आफ्टर फोर ईयर्स वी वी जस्ट रियलाइज नाउ दो नाउ दिस टाइम आफ्टर पैंडमिक नाउ वी कैन नाउ वी कैन क्रिएट दैट मैजिक अगेन यू नो तो हमने ये सोचा कि यार एक बार फिर दोबारा आयुष्मान को बुलाया जाए अब पहले और हमने ऑडियो दिखाया था सिर्फ उसका इस बार वीडियो दिखाया जाए तो इस बार हमने सोचा कि यार अब तो विजुअली सब चीज़ें इतनी बड़ी होनी चाहिए डांस से लेके और कॉमेडी से लेके और बाकी परफॉर्मेंसेस तो हमने मिलकर सोचा कि यार चलो यार अब एक ऐसी फिल्म बनाई जाए लोगों को हंसाए भी खूब लोगों को यू नो सीक्वल भी चल रहे हैं आपने देखा होगा गदर टू भी चल रही है घुमाई गट टू चल रही है और अभी ड्रीम गर्ल टू तो दो नंबर का काम अच्छा चल रहा है इस वक्त राज भाई जो है इज ऑल्सो अ राइटर लेडीज एंड जर्मन बिसाइड्स बींग अ गुड ग्रेट कॉमेडी डायरेक्टर कॉमेडी टाइमिंग जो राज भाई की है वो इतनी अच्छी है तो राज भाई एक बात बताइए जब लड़के को आप लड़की बनाते हो इज दैट ह्यूमर या उसमें थोड़ा सा ह्यूमर और डालना भी पड़ता है नहीं नहीं उससे ह्यूमर डालना पड़ता है ऑफकोर्स ऑफकोर्स यू नो आई डिड इट सो मैनी टाइम्स इन ऑन टेली आप भी लड़की बनाऊँ टेली मैं एक दफ़ा बनाऊँ ये दफ़ा बनाऊँ मैम बने मैं भी लड़की और वो लड़की बनने का एहसास मुझे है यू नो यू नो आई फेल दैट कि इट्स वेरी बिग इट्स अ वेरी 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 बिग टास्क यू नो और लड़की बनाने का जितना एक्सपीरियंस मुझे शायद डॉक्टर को भी नहीं होगा या किसी फिजिशियन को भी नहीं होगा बिकॉज मैंने टेलीविजन पर सबको लड़की बनाया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि यार ये आई शुड यूज इन 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 माई मूवीज़ तो उसके बाद फिर फिर लगा कि नहीं यार एक लड़का लड़का लड़की बनना बहुत मुश्किल काम होता है और उसके ऊपर कॉमेडी करना इज रियली टफ यार मैं भी वही आयुष्मान को आ, आपको याद होगा ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज कॉम्प्लीमेंटिंग हिम दैट इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ गर्ल बट आल्सो क्रिएटिंग ह्यूमर बिसाइड्स बींग बींग अ गर्ल राज भाई एक बात बताओ आपको सबसे अच्छी लड़की कौन लगती है आदमी के रूप में मैं तो बोलूँगा मेरी फेवरेट रितेश देशमुख है रितेश भाई जैसे लड़की बनते हैं सी रितेश ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट चॉइस मतलब आफ्टर आयुष्मान है आफ्टर आयुष्मान कर भी पॉलिटिकली करेक्ट और और रितेश तो इतना फैब लड़की बने हैं कि कई दफ़ा मुझे लगता है उन्होंने वाकई जेंडर चेंज नहीं करा लिया अपना और मतलब आप आपकी और मेरी चॉइस सेम ही है रितेश रितेश या नहीं खाली लड़कियों में और किसी में ना हो चॉइस बट लेडीज एंड जर्मन इफ यू नीड टू नो हु दिस ग्रेट मैन इज ही इज द मैन बिहाइंड कॉमेडी सर्कस ही इज द मैन हु इज मेड यू लाफ फॉर इयर्स एंड ईयर्स राज भाई यार आप कभी पब्लिक में क्यों नहीं आते हो इतना छुप के क्यों रहते हो यार हम लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं पर्दे के सामने आए भी कई दफ़ा लेकिन क्योंकि अगर पर्दे के सामने हम लोग आ गए तो फिर जो पर्दे के सामने वो कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे तो वो है हम पर्दे के पीछे के आदमी को अपना काम आकर आराम से करना चाहिए आप पर्दे के सामने आ ही रहे हैं आपकी बदौलत मीडिया की बदौलत इतना इतना प्यार मिलता है आप लोगों का तो अब लोगों को ये पता भी चल रहा है कि यार राइटर्स भी होते हैं यू नो और पहले लगता था लोग कॉमेडियंस अपने खुद लिखते हैं एक्ट लेकिन ऐसा नहीं है सब भाई एकता के बारे में कुछ बोलो ना यार एकता का एक, क्या चीज़ है एकता में शक्ति है एकता एक, एक, एक में शक्ति है और उस शक्ति आपको हर फिल्म में नजर आ रही होगी मेरी और एकता की कॉम्बिनेशन दोबारा जो हम लोग वापस आए हैं लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है और अगेन हमने एक सुपर हिट फिल्म दे दी शीज फैब शीज फैब शीज फैब और मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा समझदार उनसे ज़्यादा उस किस्म की बिपड़ी से इंटेलिजेंट टाइमिंग है उनके पास बीस या या इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पच्चीस साल हो गए पच्चीस साल हो गए इंडस्ट्री पच्चीस साल इतना कपूर हस्बैंड रूलिंग दी इंडस्ट्री एंड योर हार्ट्स फॉर ट्वेंटी फाइव इयर्स गाइस दैट्स टू एंड हाफ डेकेड्स कौन कर सकता है कोई नहीं कर सकता एकता के अलावा कोई नहीं कर सकता एंड हियर शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अबाउट मार्केटिंग अबाउट फिल्म अबाउट क्रिएटिव्स इच एंड एवरीथिंग सो है मुझे एक बात बताता हूँ मैं राज भाई मुझे आज तक अभी तक एकता की कोई फ्लॉप नहीं पता है आई डोंट नो इफ शी इज गिवन फ्लॉप्स बट मुझे इतना पता है कि उनकी हिट्स आफ्टर हिट्स चलती रहती सी हिट्स होनी चाहिए सब हिट ही होता है उनका काम देख काम अच्छा लगना चाहिए लोगों को हिट फ्लॉप और अच्छी बुरी फिल्में अलग अलग होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो काम करती हैं टी वी में भी उन्होंने किया उन्होंने वेब में भी किया है और वो नई चीज़ें करने की कोशिश करती रहती है हमेशा यस 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 उनका ये नहीं है कि जो चल रहा है वो चल रहा है हाँ जो चलाया उन्होंने ऑब्वियसली बात है टेलीविजन पर सास बहुत इतना बड़ा उन्होंने यू नो किया है उनके उनके हर हर चीज़ चल जाती है उनकी क्योंकि वो पता नहीं किस किस्म से वो चीज़ें करती हैं हर चीज़ चल जाती है मेहनत बहुत करती हैं और मैं मैंने देखा है मैं मैं इस बात का गवाह हूँ कि रात के तीन तीन बजे चार बजे हम लोगों ने सेशन किए हैं और जो चीज़ रिक्वायरमेंट हमने मांगी उन्होंने हमेशा दी There are lot of projects in the pipeline. Mera bhai Raj is ruling the industry right now. अभी अभी एक फिल्म ला रहा हूँ मॉन्टी खान को लेके सौ प्रतिशत नब्बे की कहानी सौ प्रतिशत नब्बे
सौ प्रतिशत नब्बे की कहानी अभी से दिल थाम के बैठी है एंड इफ यू हैवन सीन ड्रीम गर्ल टू गो टू द नियरेस्ट थिएटर्स वेदर यूर लिविंग इन न्यू यॉर्क न्यू जर्सी कनेरिकेट और अवर स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स गो विथ योर फैमिली भाई यू एस में फैमिली के साथ जाना सौ डॉलर तो खर्चे हो जाते हैं लेकिन डेफिनेटली वर्थ होगा द ब्यूटिफुल द अमेजिंग द टैलेंटेड डायरेक्टर प्लीज गो एंड वॉच विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली विद योर मोहल्ला पड़ोसी जो मिले तुमको बिल्कुल सबके साथ जाइए देखिए ड्रीम गर्ल टू कोई नहीं मिले तो ऊबर वाले के साथ चले जाइए लेकिन जाइए क्योंकि कम से कम इससे स्ट्रेस कम होगा यू नो कॉमेडी बहुत मुश्किल जॉन रहा है लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोगों को रुलाना सबसे आसान है लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल है देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोता हुआ होता है तो ऊपर वाले को भी बड़ा मुश्किल काम लगा कि हंसता हुआ भेजूँ इसको वो नहीं हंसा हर कर पाए तो रोते हैं अब वो चीज़ है कि वो हंसाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है एंड कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हमको यार ये ये रोज़ रोज़ हंसाना बहुत लोगों को बड़ा आसान लगता है लोगों को लगता है हाँ बड़ा बड़ा इजीली कर लेते हैं लेकिन वो इस वेरी टफ टास्क आम नॉट अ सीरियस पर्सन हमें इमोशनल गाया है जो इमोशन की कदर करता है वो कॉमेडी लिख सकता है यू कैन जनरेट कॉमेडी फ्राम इमोशन सुनने बहुत बार दफा हुआ है नहाते हुए सोते हुए खाते हुए बहुत दफा हुआ है हाँ हाँ बहुत दफा हुआ है मतलब मैं आपको बताऊँ मेरी जो मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट स्क्रिप्ट जो लिखी है वो कभी बैठ कर नहीं लिखी ऐसे कि बैठ के लिख रहा हूँ मैं यू नो यू नो आई एम ट्रेवलिंग हेयर एंड देयर यू नो आई एम वर्किंग समवेयर वहाँ पर मैंने लिखी है वो सारी चीज़ें कभी नहीं थोड़ा फिक्स ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि दुकान अभी खुल शटर खोली नौ बजे दस बजे बंद कर दी ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल आते हैं वो 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 है वो ऊपर वाला बस एक भेज देता है yeah. कि बार मुझे राज के थ्रू यस yes. मेरी दुनिया को मेरी जनता को हंसाना यस yes, यस yes. क्या बात है मेरे yes. राज भाई मेरा एक लाइन है वो सुनोगे प्लीज आप, आपको यूज़ करना तो यूज़ कर लेना निन्यानवे रुलाने वाला और एक हंसाने वाला बस ये एक हंसाने वाला काफ़ी है बहुत, बहुत, और जिंदगी का कारवा चलता जाए बहुत बिल्कुल सही बात बोली आपने बहुत एक क्योंकि रुलाने वाले स्ट्रेस देने वाले एक 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 शेर भी है उनका नाम भूल रहा हूँ जिनका उन्होंने कहा था कि घर से है मस्जिद बहुत दूर चल से है मस्जिद बहुत दूर चल किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए वाह तो वो वो हंसाना बहुत बड़ी बात है और आप हंसाइए हंसाना ही सबसे जीवन का एक एक बहुत अनमोल चीज़ें आपको है जो जो ऊपर ने दिए बहुत कम लोग हैं हंसाने के दौरान पूरी दुनिया पड़ी हुई है इसीलिए तो कपिल का शो नंबर वन है भाई अगर कपिल का शो रुलाने वाला होता तो नंबर वन नहीं होता मैन कॉमेडी सर्कस द जीनियस एनी थिंग यूड लाइक टू शेयर अबाउट हमारे सेक्शन वन ओ एट नवाज भाई के नवाज भाई के साथ पहली कमर्शियल फिल्म मैंने लिखी थी उनकी फ्री के अली बेस्ट बेस्ड ऑन गोल्फ वो मैंने फिल्म लिखी थी और कमर्शियली सबसे बड़ी फिल्म थी सोहेल भाई वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ये आया तो आई रोट दैट फिल्म स्क्रीन पे डायलॉग यू नो आई रिटर्न तो तब से नवाज भाई को मैं जानता हूँ और ब्रिलियंट एक्टर हैं इतने मंझे हुए हैं सुपर क्या बात है सुपर कॉमेडी एंड एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म मनीष बाज मीज अ वेरी गुड कॉमेडी व्हाट अ व्हाट अ मैन व्हाट अ मैन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म विद हिम मनीष बाज आई डिड अ सिट डाउन इंटरव्यू विद अनीस भाई ऑन व्हाट अ इंटरव्यू यार क्या ही इज अ ही इज अ जैम पर्सन एंड ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन ही इज अ वेरी सीरियस पोकर यार ऐसी फिल्म्स बन नहीं सकती नहीं हो सकती या यू नो थैंक यू ये फिल्म्स यार दीस आर लेजेंडरी या बैठ के सोचते हो भाई एक एक ड्रिफ्ट में चले जाते हैं ही इन सुपर सुपर ही इज 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 अ फैब फैब डायरेक्टर राइटर मतलब डायरेक्टर तो है ही ब्रिलियंट राइटर बहुत बहुत ब्रिलियंट है और मैंने पहली फिल्म उस इस उस डायरेक्टर राइटर के लिए लिखी जो वेलकम बैक जब मैं कर रहा था नीस भाई के साथ जो हो सकता है यू मस्ट बी एडमायरिंग इन ऑल्सो आई यू मस्ट बी लुकिंग अप जब यू नो आई हैव लर्न की लर्न सो मेनी थिंग्स इन अ फिल्म यू नो विद हिम एक्चुअली ये हम लोग वी वर इन दुबई फॉर थ्री मंथ्स ओके एंड उसमें मैंने जो चीज़ सीखी वो वो मेरे को अब तक काम आ रही है और आगे भी काम आएंगे डायरेक्टर बन गए प्रोड्यूसर कब बनने वाले जारी लास्ट ईयर गलती नहीं होता ये की वो 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 मुझे मुझे ऐसी कुछ फिल्में प्रोड्यूस करनी थी जो मैं डायरेक्ट नहीं कर पा कर पा रहा हूँ 
वो मेरा जॉनर नहीं है लेकिन आ, मुझे प्रोड्यूस करनी थी वो ऐसे सब्जेक्ट लोगों तक पहुँचने चाहिए इसलिए मैंने वो प्रोड्यूस की और बहुत मज़ा आया आगे भी मैं करने वाला हूँ बड़ी अच्छी फिल्में करने वाला हूँ प्रोड्यूस वेब हम हम आपके साथ हैं वील कीप प्रमोटिंग यू इन द यू एस वेर एवर अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज यू आर अ हाउस ऑफ टैलेंट एंड मैं पर्सनली जानता हूँ भाई बहुत मुश्किल होता है किसी को हंसाना किसी को एक थप्पड़ मार दो पब्लिक रो देती है लेकिन किसी को हंसाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर और पापड़ बहुत महंगे आते हैं और खास करके लिज्जत पापड़ <laughs> लिज्जत में इज्जत है <laughs> भाई ने लिज्जत में इज्जत है क्या बात है यार लेडीज एंड जर्मन द ग्रेट मैन हु इज़ बहाइंड ड्रीम गर्ल टू अगर आपने ड्रीम गर्ल टू नहीं देखी तो मुझे मत कहना मैंने तो आपको कह दिया है कीप वॉचिंग द मॉन्टी खान शो एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी विथ द डायरेक्टर द लेजेंड इन द मेकिंग मिस्टर राज कीप वॉचिंग द मॉन्टी खान शो